అప్పట్లో రావణ బ్రహ్మ అనే సినిమా బాగా పెద్ద బడ్జెట్లో ప్లాన్ చేశారు ఏదో చిన్న ఇష్యూ వల్ల అది తప్పిపోయింది అన్నారు ఏంటి ఆ ఇష్యూ అది నేను చెప్పలేను ఆ స్క్రిప్ట్ ఇంకా రెడీగానే ఉంది ఓకే ఆ ఇష్యూ ఏంటో ఎందుకంటే అప్పుడు వచ్చిన ప్రొడ్యూసర్స్కి ఒక కండిషన్ ఉండింది ఆ కండిషను గ్యారంటీ అయ్యే కండిషన్ కాదు నాకు రిలేషన్షిప్ స్పాయిల్ అయిపోయే కండిషన్స్ అప్పుడు నేను చాలా దగ్గరికి వెళ్ళా యువన్ శంకర్ రాజాని మ్యూజిక్ చేయమని అడిగాను సూర్యాని వెళ్ళి రాముడిగా యాక్ట్ చేయమని అడిగాను అన్నీ జరిగాయి ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ దాట్ యుఎస్ హాలీవుడ్ నుంచి ప్రీ విజువలైజేషన్ ఆర్టిస్ట్ని విఎఫ్ఎక్స్ సూపర్వైజర్స్ అందరూ వచ్చారు రాఘవేంద్ర అంకుల్ని కలిశారు ఫైనాన్స్ సెట్ అయింది అంతా రెడీ అయింది ఒక్క రీజన్ వల్ల నేను చేయలే ఎందుకంటే ఆ రీజన్ చెప్పుంటే నాకు ప్రాజెక్ట్ సెట్ అయ్యేది కాదు నాకు రిలేషన్షిప్స్ ముఖ్యం కానీ చేయాలి నాకు చేయగలగాలి ఎంత బడ్జెట్ అది ఆ రోజులో మేము వేసింది రెండు వేల పదిలో నేను వేసిన బడ్జెట్ అప్పుడు నలభై ఐదు కోట్లు ఆ రోజులో దట్ వాజ్ అ వెరీ హై బడ్జెట్ ఇప్పుడు ఇంకా కొంచెం స్మార్ట్గా చేస్తే ఒక వంద లోపలికి తీయచ్చు అంటే ఇప్పుడు విష్ణు మీద అంత బడ్జెట్ వర్కౌట్ అవుతుందా సీరియస్లీ రావణ బ్రహ్మ నా పైన కాదు నాన్నగారి పైన నాన్నగారు అంటే ఆఫ్ కోర్స్ ఆ సబ్జెక్ట్ ఈజీగా వర్కౌట్ అయిపోతుంది దాట్ మూవీ విల్ ఈజీలీ దానికి సేలబుల్ వాల్యూ విత్ ద రైట్ డైరెక్టర్ ఇట్లా ఆటోమేటిక్లీ సెట్ ఓకే అండ్ వాట్ అబౌట్ భక్త కన్నప్ప భక్త కన్నప్ప అది నేను సిక్స్ మంత్స్లో అయినా లేకపోతే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో అయినా ఆ ఈశ్వరుడి దయతో ఐ స్టార్ట్ ద మూవీ దాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ మా నాన్నగారు ఇచ్చిన బడ్జెట్ వచ్చి అరవై డెబ్బైలో ఫినిష్ చేయండి రా అన్నాడు మేము ఇప్పుడు ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఇప్పుడు ఆ సినిమా గురించి మాట్లాడేవాడిని కాదు నాన్నగారు మొన్న మహాశివరాత్రి రోజున రోజున మాట్లాడారు కాబట్టి మాట్లాడుతున్నాను కానీ మాకు ఫైనల్గా వచ్చిన బడ్జెట్ వచ్చి ఇట్స్ రౌండింగ్ అప్ టు నైంటీ టూ క్రోర్స్ అది విష్ణు పైన ఈరోజు వర్కౌట్ అవ్వదు అందుకే అది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తానో మోసగాల తర్వాత చెప్పగలను దాని రిజల్ట్ బట్టి అది ఎట్లా సూపర్ హిట్ అవుతుంది ఇన్షాల్లా డెఫినెట్లీ బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ మీ నోటు వాకు దేవుడు చూడు దాకా వెళ్ళాలి ఏంటి ఆ సినిమా మీద అంత నమ్మకం భక్త కన్న మోసగాలు మోసగాలు పోయిన సబ్జెక్ట్ అలాంటిది ఇట్స్ హౌ ప్రతి ప్రతి సినిమాకి ప్రతి హీరో ప్రతి డైరెక్టర్ చెప్పే మాటే కదా ఇది ఎవ్రీథింగ్ వీ ఆల్ బిలీవ్ ఇన్ దాట్ ఆ కథను నమ్ముకొని దిగా మేము నేను కాస్ట్ నమ్ముకొని దిగల క్రూన్ నమ్ముకొని దిగట్ల ఇట్స్ ఓన్లీ బికాస్ స్టోరీ అది కొత్తగా ఉంది ఇప్పుడు చూపించే దాంట్లో అండ్ ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ట్రూ ఇన్సిడెంట్ ట్రూ ఇన్సిడెంట్ పైన ఒక బ్రదర్ సిస్టర్ కలిసి రెండు వేల ఏడు వందల కోట్లు స్కామ్ చేశారు కొన్ని వేల కుటుంబాలు సర్వనాశనం అయిపోయాయి అమెరికాలో కొన్ని వేల కుటుంబాలు ఓకే అది ఎలాగ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ రియాక్ట్ చేయలేని సిచ్యువేషన్ ఏంటి అమెరికా గవర్నమెంట్ ఎందుకు రియాక్ట్ అవ్వలేదు ఇవన్నీ కథకు ఫామ్ అవుతాయి ఓకే తన ప్రీవియస్ వర్క్ ఏంటి ఆ డైరెక్టర్ది ఆయన ఫాస్ట్ అండ్ ద ఫ్యూరియస్ పార్ట్ టూ డైరెక్ట్ చేసిన ఒక గొప్ప డైరెక్టర్ ఉన్నాడు ఆయన ఆయన ఈ సినిమాకి ఇంగ్లీష్ వర్షన్కి ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా కూడా ఉన్నాడు ఆయన ఆయన పేరు జాన్ సింగిల్టన్ ఓకే ఆయన నా మంచి స్నేహితుడు ఆయన హీ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్రికన్ అమెరికన్ టు బీ నామినేటెడ్ ఫర్ ఆస్కర్స్ హసిల్ అండ్ ఫ్లో మూవీతో షాఫ్ట్ అని చాలా పెద్ద పెద్ద సినిమాకి తీశాడు ఆయన ఆయన్ని నేను ఈ కథ అంతా రెడీ అయిన తర్వాత జాన్ నాకు ఒక డైరెక్టర్ కావాలి నేను టెన్షన్ పడిపోతున్నా నాకు ఇంకో టూ మంత్స్లో షూటింగ్ ఉంది నేను అనుకున్న వాళ్ళు అగ్రిమెంట్స్ నాకు కుదరట్లేదు డిమాండ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అది ఇదంటే నా రైట్ హ్యాండ్ మ్యాన్ నా ప్రోటజీ ఒకడు ఉన్నాడు అతన్ని తీసుకో హీస్ రెడీ టు బికమ్ అ డైరెక్టర్ నా షార్ట్స్ అన్ని అతనే కాల్ చేస్తున్నాడు అతనే సెటప్ చేస్తున్నాడు అన్నాడు సో జెఫ్రీ జెఫ్ వచ్చి బిలియన్స్ అన్న సిరీస్లో హీ వర్క్ డి విత్ జాన్ సింగిల్టన్ స్నోఫ్లేక్ అన్న మూవీ సిరీస్లో కూడా హీ వర్క్ విత్ జాన్ సో జాన్ ఆయన జాన్ వచ్చి నా మనిషి నా శిష్యుడు నా రైట్ హ్యాండ్ మ్యాన్ ఈ నేనే డైరెక్షన్ ఛాన్స్ వెయిట్ చేస్తున్నా నీ దాంట్లో తీసుకో అన్నాడు సో సిన్స్ అండ్ హీ కేమ్ ఆన్ బోర్డ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా జాన్ వచ్చాడు కరెక్ట్గా షూటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యే ఒక టెన్ డేస్ ముందు హార్ట్ అటాక్తో పోయారు ఆయన సో ఇట్ వాజ్ అ బిగ్ లాస్ ఫర్ అస్ గ్రేట్ డైరెక్టర్ 
ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಅಮೆರಿಕ ಆಚಾರ್ಯ ಅಮೆರಿಕ ಯಾತ್ರ ಅನ್ನಾರು ಕದ ಅದು ಪೋದನ್ನು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸು ಅನ್ನೋ ಅನ್ನಾರು ಚಾಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಅದು ದಾನಿ ಸಕ್ಸಸ್ ದಾನಿ ಪ್ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಮೀರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಯಾರ ಪ್ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಡಿಯೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹ್ಞೂ ಆಡಿಯೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಹ್ಞೂ ಎಂದುಕಂಟೆ ಅಪ್ಪಟಿಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಡಿಟ್ ಚೇಸಿನರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗಾರು ಉಂಡುಕೊನೆ ಲೇದು ಬಾಬು ಎಡಿಟ್ ಅಯ್ಯಿ ತರೋ ಚೂಡು ಎಡಿಟ್ ಅಯ್ಯಿ ತರೋ ಚೂಡು ಅನ್ನೋ ನಾಕು ನಾಗೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಗಾರ್ ಅಂತೆ ಬಾಗಾ ಇಷ್ಟ ನಾಕು ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಲಾಗ ಮೂಡೋ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೆ ಮೂಡು ನಾಲ್ಗೋ ಸಿನಿಮಾ ನೀನು ಒಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗೋಡು ಚೇಸನ್ ಕರೆಂಟ್ ತೇಗ ಸೊ ನಾಕು ಬಾಗಾ ಇಷ್ಟ ಆಯನ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗು ಇಂಪೆಕ್ಕಬಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಯನ ಆಯನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬಟ್ ಕೊಂತಮಂದಿ ತಪ್ಪು ಚೇಸನಾರ ಅಂತ ಚೆಪ್ನ ಕೂಡ ವಿನ್ನಪ್ಪುಡು ನಾನು ಏನ್ ಚೇಯಲೇಮ್ ಸೊ ಮೇಬಿ ನೀನು ಒಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರವಾತ ಮೇಬಿ ಐ ಆಮ್ ರಾಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಿ ಸಿಂಕ್ ಉನ್ನಾರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಯಪೋದಾ ಮನೋ ಇಪ್ಪುಡು ಆ ರೋಜ್ ನೀನು ಹಂಗ ಗಡವ ಚೇಸನಾನ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮೀರೇ ಅನ್ನವಾಲು ವಿಷ್ಣು ಅಂದರೆ ಗಡವ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಾಡ ಅದು ಇದೆ ನೀ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಯಪೇ ಅನ್ನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಯೋಡ ಅವನ್ನ ಯಾವರ್ಕ ನಷ್ಟ ನಾಕು ಚಾಲ ಪೆದ ನಷ್ಟ ಕಾನಿ ಈಕ್ವಲ ವಾಲು ನಷ್ಟ ಪೇರ್ ಗಾ ಕಾನಿ ಇಪ್ಪುಡು ನಾಗೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಗಾರ ಒಕ ಹಿಟ್ ಇಚ್ಚಾರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮರ್ಚಿಪೋತರ ಯಾ ಯಾ ಅಂಡ್ ಈ ರೋಜ್ ಒಕ ಚಿನ್ನ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಲಾಂಟಿದೆ ಏದೋ ಜರಗಿಂದಿ ಅದು ಒಕಸಾರಿ ಏನ್ ಅದು ಚಪ್ಪನ್ ನಾಗ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಏನ್ ಇದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮೀವು ಜನಗ ಫೈನಾನ್ಸ್ ತೀಸ್ಕೊಂಡು ಉಂಟೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲೋ ಸಿನಿಮಾ ಕೋಸಂ ಐಟಿ ವಾಲು ಇಂಕ ಅವರನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಜಸ್ತು ನನ್ನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಂಕ ರಮನರ್ ಅಕ್ಕಡ ವಾಲ ದಗರ ಮೀರು ಎಪ್ಪಡೆಪ್ಪಡು ಫೈನಾನ್ಸ್ ತೀಸ್ಕೊನಾರೆ ಏನ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಸಂ ಸಮನ್ ರಮನರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರ್ ಜೇಸಿ ಜಿ ಹಜೂರ್ ಅಂತ ಜೇಪೇಸಿ ಸಮನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಯ್ ಸಂತಕಾಲ ಬೆಟ್ಟಿ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ತೋ ವಚ್ಚಾ ಅಂಡ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ನಗಾರ ವಿಷಯಲ್ಲೋ ಒಕ ಚಿನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾಕೈನ ಚಾಲಾ ಮಂದಿಕೈನ ನಾಲಂಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಯನ ಆಕ್ಟ್ ಚೇಯಲ್ ಚೇಸ್ತೆ ಚೂಡಲ್ನ ಚಾಲಾ ಮಂದಿಕ ಉಂಡಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಕೊಂಡ ಅರೆ ಇಪ್ಪುಡು ಒಕ ವಿಲನ್ ಅಂತೆ ಆಯನಲ್ಲಾ ಉಂಡಾಲಿ ಆಯನ ಚೇಸ್ತೆ ಬಾವಂಟದಿ ಚಾಲಾ ಅದ್ಭುತಂಗಾ ಉಂಟದಿ ಬಟ್ ಆಯನ ಎಂದು ಚೇಯಟ್ಲೇದು ಅಂತೇ ಏದೋ ಅಂತೇ ಅಂತೇ ಇಪ್ಪಡಿ ಜನರೇಷನ್ ಕಿ ಮಿಂಗಲ್ ಆಯಿಪೋಯಿ ಆ ದಾಂಟ್ಲೋ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಲೋ ಕೊಸ್ತೆ ಬಾವಂಟದಿ ಕದ ಇಪ್ಪಡಿ ಜನರೇಷನ್ ತೋ ಈ ಜಪದ ಬಾಗಾರ್ ಲಾಂಟ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲೋ ಅಚೂಲೇತೆ ಬಾವಂಟದೆ ಮರ ಆಯನ ಐ ನೆವರ್ ಪುಶ್ ಅಪ್ ಚೇಸ್ ಅವಲ್ ಮೀರ್ ಚಪ್ಪರ ಕನೀಸಂ ಸಿ ನಾನಗಾರಕಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಚ್ತೆ ಒಕ ನಿದರ್ಶನ್ ಜಪ್ತಾನಲ್ಲಿ ಅದಿ ಪರಪಾಟ ಅವಚ್ ಇದು ಬೈಟೆ ಚಾಲಾ ಮಂದಿಕಿ ತಿಳಿದು ನಾಕು ಕ್ಲಾಸ್ ಗೋಡ ಪಡಚ ದಿನ ವಲ್ಲ ರಾವೇಂದ್ರ ಅಂಕಲ್ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಸಿನಿಮಾ ದೀಸರ್ ದಾಂಟ್ಲೋ ಒಕ ಒಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೋಸಂ ನಾನಗರ್ ನಡಿಯರ್ ಇನ್ ಚೈನು ಅನರ್ ಲೇದು ನೀ ಏಉಂದಿ ನಿ ಡಬ್ಬ ಅಂತ ಅಡಿಗೆ ಇಸ್ತಾನ ದಾಂಟ್ಲೇ ಇಂದ ಉದ್ದಂತೋ ಚೈ ಚೈನ ಡಬ್ಬ ತೋ ನಾನು ಕೊನ್ಲೇ ಸೋದ್ರ ಅನ್ನಟ್ಟೆ ನೀ ವಿಟ್ನೆಸ್ ದಾನಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಪಕ್ಕನ ಮಿಗತಾ ವಾಲ್ ಗೋಡ ಅನರ್ ವಾಲ್ ಪೇರ್ಲ್ ನೀ ಚಪನು ಕಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಯ್ನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವಲ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಭಾರವಿ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ರೈಟರ್ ಉನ್ನಾಡು ಜೆ ಕೆ ಭಾರವಿ ಜೆ ಕೆ ಭಾರವಿ ಆಯ್ನ ಒಕ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚೇಸ್ತೂ ಉನ್ನಾಡು ಆದಿಶಂಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ ನಾನಗಾರನ್ನ ವಚ್ಚಿ ಅಡಿಗಾಡು ಪೈಸಾ ತೀಸ್ಕೋಲ ಆಯ್ನಿಗೆ ಏಳು ರೋಜಲ್ಲಿ
నేను సంవత్సరానికి ఒకసారి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఏదో మాట్లాడుతుంటా ఆయనతో డాడీకి చేయాలని నేను మెసేజ్ పెట్టాను మ్యాన్ ఆయన ఒక్కునింది నీకు కోసమే అది ఇదంటే ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బ్రదర్ యూ డూ హ్యావ్ నో ఐడియా ఆయన ఒక్కునిందే హ్యూజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మాకు చూడు అని సో ఆయనకు నచ్చింది కాబట్టి ఆయన వెళ్ళారు సో ఆయనకు నచ్చే క్యారెక్టర్స్ ఉంటే యూ డెఫినెట్లీ డూ ఇట్ వచ్చి చెప్తున్నారు ఆయనకు అంతగా ఎక్సైట్ అవ్వట్లా సో ఎక్సైట్ అయ్యే క్యారెక్టర్ ఉంటే యూ డెఫినెట్ సి యాట్ ఎ స్టేజ్ ఆఫ్టర్ ఎ స్టేజ్ డబ్బు కోసం చేసే లెవెల్ దాటే సార్ వీళ్ళందరూ బట్ ఆ నీడ్ ఉంది అని చెప్పడం అంటే ఆఫ్ కోర్స్ ఆయన క్యారెక్టర్స్ వస్తే యూ వుడ్ లవ్ టు డూ ఇట్ ఈ వుడ్ లవ్ టు డూ ఇట్ అంతేనా లేదంటే భయపడతారా ఎందుకు ఆయనతో ఇప్పుడు అన్నాయి అది అది ఎవరితోనూ లేదు ఆయన అందరితోనూ ఆయన మాకన్నా చాలా పెద్ద ప్రాంక్స్టర్ ఆయన అందరితో సెట్లోకి వెళ్తే అల్లరి చేస్తుంటాడు ఆయన ఆయన తెలిసింది అంటే బయట జనాలకు తెలిసింది ఒకటే ఆయన ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ వేరే ఆయన అంత సరదాగా ఉండేది మేము కూడా ఉండం అంత సరదాగా అండ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చే యంగ్ జనరేషన్స్ అంటే మారిపోయింది ఆల్మోస్ట్ మీ బ్యాచ్కి ఇప్పుడు వచ్చే బ్యాచ్కి కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది కదా జనరేషన్ గ్యాప్ అంటారో ఏంటో ఇప్పుడున్న జనరేషన్తో పోటీ పడగలను అని అనుకుంటాడా విష్ణు ఇంకా వాళ్ళతో పోటీ పడగలే నన్ను ఏదో నన్ను ఏదో మొసలో నుంచి చేస్తాను 